നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്ട്രോബെറി ഫാമിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സമ്മർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാ ബെറി ഫാംസും പിക്യൂർ ഓൺ സീസൺ തുറക്കും അതായത് നമുക്ക് തന്നെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തിരി ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി നമുക്ക് തന്നെ പിക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് മാത്രം ഇപ്പോൾ സ്ട്രോബെറീസ് മാത്രമേ അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇനിയുള്ള മാസങ്ങളിൽ റാസ്ബെറി ബ്ലൂബെറി പോയ്സൺ ബെറി അങ്ങനെ എല്ലാ ടൈം ബെറീസും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഹാമിൽട്ടൺ ഏരിയ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർ ഓ ഫൈവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബെറി ഫാംസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം വളരെ അടുത്തടുത്താണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഫാമിൻ്റെ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഡ്രൈവിൽ അടുത്ത ഫാമിലെത്താം മറ്റെല്ലാ ഫാമുകളെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒരു സിംഗിൾ ഫ്രൂട്ട് അല്ല സ്ട്രോബെറിയുടെ കൂടെ ബ്ലൂബെറി ബ്ലാക്ക്ബെറി അങ്ങനെ വേറെ പല ടൈപ്പ് ഫ്രൂട്ട്സും ഉണ്ട് ഈ ഫാമിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്ട്രോബെറീസ് നമുക്ക് നിൽക്കണ നമ്മുടെ ഹൈറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടിയൊക്കെ നിറച്ച് പാവ് തന്നെ നല്ല റെഡായിട്ടുള്ളതല്ലേ സ്വർണം പറക്കാൻ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹൈറ്റിൽ കിട്ടും ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും സ്ട്രോബെറീസൊക്കെ താഴ്ത്താണ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലാണ് നടന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുനിഞ്ഞെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സീസൺ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ മിക്ക ആൾക്കാരും വന്നിട്ട് ഇന്നൊക്കെ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു ഉപ്പിക്കുറോൺ പെരക്ക് പക്ഷേ കുറേയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയി വരുന്നുണ്ട് കുറേയൊക്കെ ആൾക്കാർ പ്ലക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് നടക്കുമ്പം നമുക്ക് കാണും ഇതുണ്ട് വേറെ ഓ ഇത് വരുന്ന നല്ലതാണ് നല്ല മധുരം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിന് എനിക്ക് ഈ ഫാം ഇഷ്ടപ്പെടാൻ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് അതെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ദി ഓൺലി ഫാം വിച്ച് ഹാസ് എ കവർ ടോപ്പ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂസിലൻഡിലെ ഭയങ്കര ഹാഷായ സമ്മറിലെ വെയിലൊന്നും ഇവിടെ നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല തുടങ്ങിട്ടില്ല അപ്പം ഈ ഫാമുകളൊക്കെ അടുത്തടുത്താണ് അപ്പൊ നമ്മളൊന്നും അവിടെ പോയിട്ട് നോക്കിയതാണ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അതായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്താ ചെറുക്ക ചെയ്യണേ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അച്ചറക്കാക്ക് ഇത്തിരി ഗാർഡനിങ്ങിൻ്റെ ഭ്രാന്ത് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിലത്ത് നിന്നുള്ള ചെടി അതായത് പല വെറിയുടെ ചെടികളൊക്കെ താഴെയുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു തൈ എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളർത്താറുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വെറീസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വീട്ടിലുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് സ്കെയിലല്ല കേട്ടോ ഒരു ഒരു അഞ്ചാറ് വെറീക്ക് കിട്ടും ഇതുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പൂവുകൾ വരും ആദ്യം ഈ പൂവാണ് പിന്നെ സ്ട്രോബെറി ആയിട്ട് മാറുന്നത് ചില സമയത്ത് ഇവിടെ അയ്യോ അത് പൊട്ടിപ്പോയല്ലേ ഇവര് വന്നിട്ട് ഇതിന്റെ മുകളില് കിളികൾ കൂടു കിട്ടും പക്ഷെ ഇത് പിക്ചിൻ സമയമാകുമ്പോ അനിയുടെ ഒക്കെ എടുത്ത് താഴ്ത്തു തരും കഷ്ടമാണ് ഇതാ കൂട് മുട്ടൊക്കെ പൊട്ടി കിടക്കും ഞാനിവിടെ ഭയങ്കര ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആവാൻ നോക്കിയതാ പക്ഷെ എനിക്ക് ശരിക്കും പണി കിട്ടിയേ ഞാൻ ആ ബീന ജൂം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതെന്നെ ഓടിച്ചിട്ടു അയ്യോ അപ്പോൾ കണ്ടത് ഇത് കാണുന്ന പോലെ ഇത് വലിയൊരു സെക്ഷനിലാണ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് റോ ഓഫ് ബെറീസ് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സെക്ഷനായിട്ട് അവർ തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഇത് ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് ബെറീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സീസൺ ആയിട്ടില്ല അതിങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം നല്ല നല്ലോണം ആയിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പേർപ്പിൾ കളറാവും അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് നീ അവിടെ No, I can't. Oh. oh, there you are. Come on, Namke. Namke, this farm is going to be a good season. This season is going to be a good season. Because we are going to be a good season. We are going to be a good season. Now, we are not. അപ്പോൾ ബെറി പിക്കിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ബെറി വെയ് ചെയ്യാനും കാരണം ഇതിന് നമ്മൾ എൻട്രൻസിന് ഒരു പൈസ കൊടുക്കും അത് കൂടാണ്ട് നമ്മൾ അവസാനം കളക്ട് ചെയ്ത ബെറീസൊക്കെ വെയ് ചെയ്തിട്ട് അതും അതിൻ്റെ എമൗണ്ടും കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അവിടെ പിന്നെ വേറൊരു അട്രാക്ഷൻ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഈ നമ്മൾ കൊ
Tie dye, Ozzy. I am going to go to the farm and I am going to go to the cafe. 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 அதுப்போ நம்ம அவர்ன கழிக்கின்றதுன அதுகொண்டான பின்ன அது கூட ஆண்டு நம்ம மேடிச்ச சாணங்களை வேயி வைக்கவானு அப்ப இவர நான் நேரத்த പറഞ്ഞില്ലേ ஸ்ட்ராபெரி மாத்திரம்லன்னு இவர கேரட்ஸ் உண்ட் லெட்டஸ் உண்ட் டொமேட்டோஸ் அஸ்பாரகஸ் குக்கம்பர்ஸ் அங்கன கொரே எல்லா டைம் அப்பட ஃபார்ம்ல உண்டாவன वेजिटेबल्स அண்ட் फ्रूट्स உண்ட் அப்ப கண்டிலே பொறையில அவர் உண்டாக்கنا அது கண்டோ ஆ மெஷின் ஆன இ நான் பர்ன இ ஃப்ரெஷ் ஐட்ட மிக்ஸ் செய்து இருந்தேன் बेसिकली அது ஒண்ணு இல்ல ஒரு ब्लेண்டர் போலயான അതിനകത്തേക്ക് യോഗേർട്ട് ആണോ ഫ്രഷ് ഐസ്ക്രീം ആണോ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ടിട്ട് അവർ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം അത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ആ സ്റ്റോറിൽ വന്നു ഐസ്ക്രീം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ I love it. <coughs> What ice cream is it? Strawberry, right? No, nope. banana. Banana? Yeah. Okay. Mm -hmm. Banana order the other day. Yeah. 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 നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്രഷ് സ്ട്രോബെറി ഒക്കെ കഴിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക രസം അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അല്ലാണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളതൊന്നും അല്ലാണ്ട് അത് വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്മൂതിയും ഐസ്ക്രീം എല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പകുതി സ്ട്രോബെറി എടുത്തിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വെച്ചു ബാക്കി പകുതി വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ നാളെ എൻ്റെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡെസേർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പം ഒരു സാധാരണ ഡെസേർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവർ രണ്ടുപേരും കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ കീറ്റോ ചീസ് കേക്കാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് റെസിപ്പി ഭയങ്കര വേസ്റ്റൈലാണ് കാരണം ഇത് കീറ്റോ എൽ സി എച്ച് എഫ് ഗ്രൂപ്പിന് മാത്രമല്ല ഇതിപ്പം ഷുഗർ ഫ്രീ ആയ ആൾക്കാർക്കും ഗ്ലൂട്ടിൻ ഫ്രീ ആയ ആൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ ഡയറ്റ് ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്ന സ്വീറ്റ്നറിന് പകരം സാധാരണ ഷുഗർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു റെഗുലർ ഡെസേർട്ടായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഈ ഡെസേർട്ട് ഞാൻ ത്രീ സ്റ്റേജസിലായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ആദ്യം ചീസ് കേക്കിൻ്റെ ബേസിനുള്ള സാധനങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് കപ്പ് ആമണ്ട് ഫ്ലവർ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ വൺ തേർഡ് കപ്പ് സ്റ്റീവിയ ഷുഗറോ അല്ലെങ്കിൽ എരത്തിട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മിക്സിംഗ് ബോൾ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് മെഷർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടു കപ്സ് ഓഫ് ആമണ്ട് ഫ്ലവർ ഇടുക അപ്പോൾ ആമണ്ട് ഫ്ലവർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി അത് കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നമുക്ക് മിക്സിയിൽ തന്നെ ആമൻസ് എടുത്ത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും നിൽക്കണ്ട വെറും പ്ലെയിൻ ആമൻസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ മിക്സിയുടെ നല്ല നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടി ചെയ്യുന്ന ബോളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പൊടിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആമണ്ട് ഫ്ലോർ റെഡി ഇനി ആ ആമണ്ട് ഫ്ലോറിലേക്ക് വൺ തേർഡ് കപ്പ് സ്വീറ്റ്നറാണ് ഇടുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റീവിയേയും എലത്രിട്ടോളം കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു ബ്ലെൻഡാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റീവിയ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി സ്റ്റീവിയ അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ വൺ തേർഡ് കപ്പ് ഷുഗറാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ തേർഡ് കപ്പ് സ്റ്റീവിയോ ഷുഗറാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ
അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ മറന്ന ഒരു കാര്യം ഞാനൊരു റൗണ്ട് ചീസ് കേക്ക് അല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനൊരു ചീസ് കേക്ക് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ സെർവ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് ചീസ് കേക്ക് സ്ക്വയർസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു ഇങ്ങനത്തെ സ്ക്വയർ ബേക്കിംഗ് ട്രേ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗ്രീസ് പേപ്പറോ പാർച്ച്മെൻറ്റ് പേപ്പറോ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോയിൽ ഉപയോഗിക്കുക ഏതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നല്ലോണം നാല് സൈഡിലേക്ക് സ്പാറ്റിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിംഗേഴ്സ് നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്ത ഫിംഗേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലോണം പ്രെസ് ചെയ്തിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നല്ലോണം ടൈറ്റായിട്ട് അത് പ്രെസ് ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്യാൻ കെയർഫുള്ളായിരിക്കണം അതിന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ചീസ് കേക്കിൻ്റെ ബേസിന് നല്ല ടൈറ്റായിട്ടും ഈവൻ ആയിട്ടും പാക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രീസിൽ ടെൻ ടു ട്വൽവ് മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ മാക്സിമം ട്വൽവ് മിനിറ്റ്സ് മിനിമം ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ക്വിക്ക് ആയിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതായത് ഞാൻ ഇത് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചു ഒന്ന് കൂൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ വെച്ചു അപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കളറൊന്നും ചേഞ്ച് ഒന്നും ആവില്ല അപ്പോൾ ഈ ബേസ് കൂൾ ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാം ഫില്ലിംഗിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം ക്രീം ചീസ് രണ്ട് മുട്ട ഹാഫ് കപ്പ് സ്റ്റീവിയ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ആൻഡ് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ വനില എക്സ്ട്രാക്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് വനില എക്സ്ട്രാക്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല കാരണം എനിക്ക് വീട്ടിലത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ക്രീം ചീസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം മിക്ക സ്റ്റോഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ലുലുൽ എന്തായാലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് തന്നെ എനിക്കറിയാം ബ്രിട്ടാനിയയുടെ ക്രീം ചീസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം ഞാൻ റെഗുലർ ആയിട്ട് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് എനിവൈസ് ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യം നമ്മൾ ആ ക്രീം ചീസ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് മുട്ട ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹാഫ് കപ്പ് ഷുഗറോ അതോ സ്വീറ്റ്നറോ ആഡ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഫ്രഷ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ പോലത്തെ ബോട്ടിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നിട്ട് അതെല്ലാം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു വിസ്ക് ഇലക്ട്രിക് വിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോൾ അത് എടുക്കാൻ മടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വന്തം കൈ കൊണ്ട് ഇളക്കാൻ നോക്കുകയാണ് പക്ഷെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ കൈ വേന എടുക്കാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹെൽപ്പിന് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ വളരെ നിസ്സാരമായി ഞങ്ങളത് വിസ്ക് ചെയ്തെടുത്തു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് എല്ലാം വിസ്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ബേസും കൂളായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ആ ബേസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആ ഫില്ലിംഗ് മുഴുവൻ സ്കൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് നല്ലോണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം എല്ലായിടത്തും അപ്പോൾ ഫില്ലിംഗ് ആ ബേസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതോടെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ചീസ് കേക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണുള്ള ടോപ്പിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ടോപ്പിങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വൺ കപ്പ് സ്ട്രോബെറി ആൻഡ് വൺ ടു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺസ് ഓഫ് സ്റ്റീവിയ ഓ ഷുഗർ അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രോബെറിക്ക് പകരം വേറെ ഏത് ബെറിയും വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം എൻ്റെ അടുത്ത് സ്ട്രോബെറി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനത് യൂസ് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് റാസ്പെറിയോ ബ്ലൂബെറിയോ എന്താ അവൈലബിൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് വേഗം കുയ്ക്കായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എൻ്റെ സ്റ്റമ്മൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഷുഗറോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീവിയോ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫോക്കും കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്യാം അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് നല്ല പഴുത്ത സ്ട്രോബെറി ആയിരുന്നുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാഷായി കിട്ടി അതാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി കുയ്ക്കായിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ആ ഫില്ലിങ്ങും ബാക്കി ബേസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ റാൻഡമായിട്ട് സ്പൂൺ ഫുൾ ഇടുക അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു മാർബിൾ ഇഫക്റ്റിനാണ് ട്രൈ ചെയ്യണത് അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം വെറുതെ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ ഇടുക അതിന് ശേഷം ഒരു ബട്ടൺ നൈഫോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തിന്നായിട്ടുള്ളൊരു ചോപ്പ് സ്റ്റിക്കോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞ് കൊടുക്കുക ഒരു റാൻഡം ഡിസൈനിലോ ഷേപ്പിലോ അങ്ങനെ ഒന്ന് സ്വേൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പം ഒരു ക്രൈം സീൻ പോലെ
അപ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കെ അത് അതിൻ്റെ ട്രേ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒരു നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ നല്ല ഈവൻ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചീസ് കേക്ക് സ്ട്രോബെറി ചീസ് കേക്ക് ബാർസ് റെഡിയായി അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്തു കാരണം പീസുകൾ ഭയങ്കര ബിഗ് ആണ് കുറച്ച് ഹെവി ആണല്ലോ ചീസ് കേക്ക് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത്രയും വലിയ പീസ് ആൾക്കാർ കഴിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു വലിയ വലിയ സൈസിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ബൈറ്റ് സൈസ് പീസുകളാക്കി കുറച്ചും കൂടെ ചെറുതാക്കി അപ്പോൾ കണ്ടോ എല്ലാ ലെയറും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് താഴത്തത് ആമണ്ട് ലെയർ ആണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചീസ് കേക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ട്രോബെറി അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഒരു റീലി യമി ഡെലിഷ്യസ് ചീസ് കേക്ക് പാറായിട്ട് മാറി അപ്പം സീക്കൊന്നും കഴിക്കാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവർ കഴിച്ചത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷുഗർ ഇല്ലാന്നതോ അത് ഷുഗർ ഫ്രീ ആണെന്ന് ആർക്കും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടും കൂടി ഇല്ലാന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആൻഡ് വെരി വെരി ഡെലിഷ്യസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ആൻഡ് ഡു ലെറ്റ് മീ നോ ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാം അപ്പം ഡോ ഫെഗറ്റ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് സി യു ഓൾ ഇൻ അതർ വീഡിയോസ് ബൈ